enabled the city to be provided continuously by water, even in the summer when it wouldn't rain that much and there'd be merely a trickle coming down from the aqueduct. Com esse vasto sistema subterrâneo, a população de Constantinopla aumentou e chegou a muito mais do que a média do mundo antigo. By the end of the 5th century, the population of Constantinople was approaching at the half million mark. No other city in Western Europe came even close. It was a city that was legendary, uh, even for people who had never set foot in it. Mas longe dali, das estepes da Mongólia, viria uma onda que afogaria a Europa. Essa onda era comandada por um homem chamado Attila, cujo exército logo chegaria às portas de Constantinopla. Só um milagre da engenharia militar, sob a forma do maior sistema defensivo da antiguidade, salvaria a cidade. 410 depois de Cristo, Roma fora invadida por tribos germânicas, os Visigodos. Os romanos fugiram para leste, em busca da paz de Constantinopla. Mas era uma questão de tempo. Logo uma horda selvagem desabaria sobre a cidade. Eram os temíveis únicos. Now as the west will decline, the east and Constantinople will become a boom town. Only burr in the saddle is, the richer Constantinople gets, the more those marauding northern tribes who have been attacking Italy start to look at Constantinople and go, hmm. Constantino, o Grande, pusera o Império Bizantino no mapa. Agora os Hunos esperavam apagá-lo. The descriptions of them in contemporary texts, which treat them as outlandish, horrible, ugly, beastly uh, people, make it very clear that ordinary people are absolutely terrified of the Huns. Mas os bizantinos tinham um plano para manter os Hunos à distância. Encarapitada na ponta de uma península, Constantinopla tinha grande vantagem sobre a velha capital, Roma, que ficara desprotegida e exposta. Para rechaçar o inimigo, Constantinopla necessitaria de uma formidável defesa ao longo das fronteiras do oeste. A solução foi o mais forte e sofisticado sistema de muralhas jamais construído. Hoje elas são conhecidas como Muros de Teodósio. Ironicamente, o crédito da maior engenharia militar do velho mundo foi para uma criança quando as muralhas foram projetadas. Teodósio II. A construção das defesas começou quando Teodósio tinha 12 anos. Era o prefeito, Antêmio, que merecia o crédito da concepção das muralhas. Os romanos construíram muralhas por muitos séculos. Mas os bizantinos depararam com um desafio maior. Constantinopla fora erguida sobre uma falha e os terremotos eram uma constante ameaça. Mas como construir algo que aguentasse terremotos? Resposta: argamassa de calcário. In the West, Romans used concrete, which created a mortar of stone-like hardness that is rigid once it sets. Lime mortar has a little bit of give to it, so that it will allow the buildings to settle without significant breakage. O engenhoso projeto utilizava argamassa de calcário alternada com faixas de tijolo e pedra. Primeiro, ergueram paredes paralelas, enchidas com pedrisco e argamassa. Para unir as camadas de pedra e pedrisco, faixas de cinco grossas fileiras de tijolos foram assentadas por toda a largura das muralhas. A hidden advantage of that also is that it provides a certain flexibility against minor earth tremors, because the addition of the brick breaks up the solid face of the wall and allows the wall to absorb shock without shattering. Com essa técnica, os bizantinos ergueram uma barreira maciça de mais de 10 metros de altura e nada menos que 5 metros de largura. Tinha 96 torres que alcançavam mais de 20 metros. Mas aquilo seria suficiente para barrar os Hunos? General William Tecumseh Sherman said about the Comanche Indians, the best equestrians of latter years, that they'd been on a horse for so long it looked like they didn't know how to walk. Well, the Huns were the granddaddies of the Comanche. They lived, breathed and died by the horse. 
They developed the stirrup, which allowed them to stand up in the saddle and sling arrows and swords with a deadly accuracy. They rode from China to India to Europe, plundering and terrorizing, feasting on raw meat, which they tenderized between their thighs as they rode, dressed in the skins of field mice, which they wore until those skins rotted off. Let me put it this way. Attila and the Huns gave a new meaning to the word fierce. He was very good at what he did. He was very good at raping and pillaging and breaking down the defenses of the Roman Empire. Nos primeiros sete anos de reinado, Attila conquistou boa parte da Europa, mas apesar das tentativas, ainda não conseguira capturar Constantinopla. A mãe natureza veio ajudá-lo. Em 447 depois de Cristo, uma série de terremotos catastróficos abalou a cidade e muito mais fortes do que os engenheiros haviam previsto. Era a oportunidade que Átila tanto esperara. 57 torres tinham sido arrasadas, deixando a cidade desprotegida. O exército de Átila aproximou-se mais uma vez, ameaçando Constantinopla. Das ruínas, Teodósio ergueu-se e convocou o povo da cidade não só para ajudar a reconstruir as muralhas, como para torná-las mais formidáveis que antes. Mas com os Hunos se aproximando, eles tinham algumas semanas para reerguer as muralhas que haviam levado anos construindo. Os bizantinos, porém, deram duro. E as novas muralhas agora contavam com uma linha tripla de defesa. There must have been an enormous amount of planning, a lot of engineering skill. For its period, it was the most complex and uh, expensive defensive system in the world outside of China. Primeira barreira, um fosso gigantesco. Além dele, um enorme terraço. E a seguir, uma nova muralha de 3 metros de altura e 2 de espessura. A última e mais impressionante linha de defesa era a enorme muralha interna, totalmente reconstruída e guardada pelas 96 torres. Each tower is its own individual little castle. So to conquer the walls of the city, it would mean penetrating the moat, the outer walls, the inner wall, three lines of defense, and then conquering all of these individual castles one by one. It's an extremely clever system. All the angles, all the possibilities for the technology of the time are covered. A obra foi completada em cima da hora. O exército de Átila surgiu no alto da colina e viu a intransponível defesa de Constantinopla. Átila jamais invadiu a capital bizantina. The city was secure because of its walls. There are any number of times in the history of the Byzantine Empire where attackers get as far as the walls of the city, but they can go no further. Por um milênio, o Império Bizantino seria salvo pelas muralhas dos Hunos e Árabes, dos Russos e Turcos. The survival of Constantinople for as long as it did survive was very much due to the fact that it was a walled city which was almost impregnable. Tendo terminado a barreira, os engenheiros procuraram proteger a cidade de ameaças vindas do mar. A solução foi inventiva e muito eficaz. Uma corrente gigantesca, a maior já feita no mundo. Os ferreiros bizantinos forjaram essa corrente maciça de comprimento igual ao de cinco campos de futebol com boias a cada 60 centímetros, as quais flutuavam em troncos de madeira. Quando necessário, os bizantinos faziam a corrente cruzar todo o chifre de ouro, ou seu estuário, isolando assim o porto. Finalmente protegida dos inimigos, Constantinopla pôde crescer. The walls of Constantinople were so thick and so large and so successful because they had to be. Constantinople was extremely rich. And it's like a bank with a very significant vault. It was the richest city in the world. Quase todas as rotas de comércio faziam ponto na cidade. Riquezas de países longínquos como o Egito, China e Rússia passavam pela capital bizantina no caminho para o ocidente. Mas com tanto dinheiro e largueza, os inimigos começaram a devastar a periferia, 
em busca de migalhas. The capital may have been bulging with success, but the empire was steadily shrinking as the frontiers fell one after another to marauding tribes. By the death of Theodosius II in 450 AD, the Mediterranean